bom dia! Tá chegando mais uma edição do Jornal Bom Dia Vale aqui pela 99 FM nessa terça-feira, dia 7 de agosto. Bom dia, Juliana Sérvia. Bom dia, Ricardo Vale. Bom dia a todos os ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos. Terça-feira com frio de novo, tá com carinha de chuva. Choveu hoje de manhã, viu? Vem com a gente aqui, tem muita informação, muita coisa boa, é claro. No melhor jornal do Vale do Paraíba. Bom, bom, bom. Sete e três, vacinação no dia D supera 1.200 doses aqui na cidade de Taubaté. Ainda sobre vacinação, falta vacina aí da meningite e atinge aí o Brasil inteiro e também as cidades da região. Câmeras de segurança são instaladas no terminal rodoviário urbano de Taubaté. Cesta básica fica mais barata em julho aqui na região. Destaque nacional de hoje, Juliana. Rosa Weber nega fechar fronteiras do Brasil com a Venezuela, mas não refoga a decisão de juiz que mandou bloquear as fronteiras. Bom dia, Vale! Muito bem, essa é a notícia de destaque nacional que a gente faz daqui a pouquinho e a gente já emenda esse destaque com a enquete de hoje. Você é a favor do fechamento da fronteira entre Brasil e Venezuela? É a favor? Sim? Não? Manda pra gente a sua opinião. É isso aí, se você fosse decidir, né, se você fosse aí o juiz federal que tomou essa decisão em primeira instância de fechamento aí das fronteiras, se você fosse ministra do Supremo Tribunal, Rosa Weber, que tem este poder de revogar essa decisão, você faria o quê? Conte para nós aqui no Bom Dia Vale, né, os prós, os contras, todo mundo já sabe uh, muito bem, né, o Brasil tem recebido aí o um número grande de imigrantes, principalmente venezuelanos aí, que vêm buscar refúgio aqui no país, daqui a pouquinho a gente conta mais sobre isso, mas eu quero saber a sua opinião, qual é em relação a este assunto. Conte para nós, 997250999. É isso aí, participe, 75 tá só começando. Bom dia, Vale! Comece sua manhã bem atualizado, no ar, bom dia, vá agora. O clima e a temperatura. Bom dia, Vale! Sete horas, oito minutos, de volta ao Bom Dia Vale, para falar da previsão do tempo para hoje e o clima dessa terça-feira. Juliana. É isso aí, nesse momento 14 graus, sensação térmica com certeza menor, tá? Tá um nevoeiro ligeiro lá fora, 14 graus aqui nas ruas do centro de Taubaté, mais precisamente na rua Doutor Souza Alves, onde nós estamos, nos estúdios da 99FM. E hoje podemos ter um dia aí parecido com o dia de ontem, tá? Com menos chuva, talvez. Mesmo assim, é importante você, de repente, levar aí o seu guarda-chuva, porque pode pintar a chuvinha aí ao longo do dia. Mas a probabilidade é de dia um pouco menos molhado, vamos colocar assim, né? Um agosto que chegou chuvoso, ainda bem também, porque julho foi uma seca danada, agosto trouxe uma chuvinha aí, mas a temperatura caiu junto com a chegada da chuva, né? Mas hoje a temperatura sobe um pouquinho só, 21 graus de máxima aqui em Taubaté hoje e o panorama é esse que eu contei para vocês, tá? Agora eu conto também litoral norte, máxima de 20 graus, chovendo também em Ubatuba, provavelmente aí no finalzinho do dia a chuvinha deve aparecer por lá. E Campos do Jordão, frio, hein? Lá, sempre temperaturas mais geladas, 9 graus nesse momento, 13 de máxima apenas em Campos do Jordão. Para quem gosta de friozinho, né? Prato cheio lá em Campos do Jordão. Então é isso, quem escuta o Bom Dia Vale já sabe, sempre com antecedência das informações. E amanhã eu conto mais, amanhã deve subir a temperatura, viu? Amanhã o calorzinho volta. A gente conta tudo pra você amanhã, tá bom? Se prepare já pro retorno aí de temperaturas mais altas aqui no Vale do Paraíba. Trânsito. Legal, 7 h vamos lá com as informações do trânsito. Lucas Azevedo, muito bom dia. 
Muito bom dia, Ricardo. Bom dia, Juliana. E também a todos os ouvintes que acompanham o Bom Dia Vale. Atualizar então a situação do trânsito nas ruas e avenidas da cidade de Taubaté. Trânsito que até o momento segue tranquilo, viu? O motorista não encontra dificuldades para chegar até o seu destino final. De acordo com o ex-aplicativo de navegação, trânsito um pouco intenso na Avenida Tiranentes, onde fica ali o hospital regional. Essa lentidão vai até o pronto-socorro municipal. Nada muito grave, apenas excesso de veículos. Então, se você puder evitar esta via, pelo menos nestas primeiras horas da manhã, para você chegar tranquilamente até o seu destino final. Também, de acordo com o Waze, movimentação intensa na estrada municipal dos remédios. Fora isso, o motorista segue uma boa viagem nestas primeiras horas da manhã aqui em Taubaté, tá certo? E eu finalizo a minha participação do trânsito falando que hoje, terça-feira, dia 7 de agosto, o radar móvel está na Avenida Estados Unidos, no Jardim das Nações. Atenção, então, motorista, radar móvel está nesta terça-feira na Avenida Estados Unidos, no Jardim das Nações, tá certo? Eu volto com vocês. Valeu, Lucas. Valeu. Daqui a pouquinho você volta trazendo mais informações pra gente. 7 e 11. Vamos para as estradas agora. Juliana Sever. É isso aí, né? Vamos iniciar as nossas informações das estradas para você também saber com antecedência a situação, as condições de tráfego. Mas antes eu quero dar mais detalhes do acidente que aconteceu em Caçapava. A gente falou quase que pela manhã toda aqui a situação de trânsito que acontecia com vítima fatal. E após aí uh, o término do programa, conseguimos apurar mais informações. As informações chegaram e quem faleceu ontem foi um idoso de 70 anos que morreu atropelado na madrugada de segunda-feira. né O acidente foi por volta aí das 5 h 40 da manhã, na altura do quilômetro 124, no sentido São Paulo, porque se envolveu numa colisão aí com uh, um caminhão, e aí na hora que ele saiu do veículo, foi atingido por outro caminhão e faleceu, morreu aí atropelado. Então, gente, muito cuidado, né? Inclusive, se precisar parar por algum motivo na rodovia, até nisso a gente tem que tomar bastante cuidado. Infelizmente, um idoso de 70 anos perdeu a vida e a gente traz essas informações aqui Uh, para você, tá bom? Agora as condições de tráfego neste momento, né? Já demos aí as orientações, infelizmente com essa notícia triste que desde ontem estávamos aí noticiando para você e neste momento as condições da rodovia Presidente Dutra é a seguinte, tá? Não há tráfego lento na nossa região aqui na Dutra. O trânsito flui bem de acordo com a CCR Nova Dutra, não há aqui dificuldades inclusive o mapa também que a gente acompanha aqui para você tudo azulzinho, né? Vida uh, que segue com bastante tranquilidade na Dutra para você que precisa ir sentido São Paulo e sentido Vale Histórico, sentido aí Rio de Janeiro, não encontra dificuldades. As dificuldades estão aí nos extremos, né? Chegada à capital fluminense e também na chegada à capital paulista. Tráfego lento, sobretudo aí na pista marginal. É o principal ponto de congestionamento para quem segue aí sentido capital paulista, tá bom? Agora, outra opção para você motorista, para você que vai para São Paulo ou para você que vem aqui para Taubaté, né, está a caminho, é o corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto. Quem administra ali a rodovia é a concessionária Ecopistas e informa neste momento que a rodovia está inteira aí, liberada para você, tá? Desde aqui o seu início uh, pela Carvalho Pinto aqui em Taubaté até a chegada capital paulista e no sentido contrário também, da capital paulista São Paulo até a chegada aqui a Taubaté. Tudo tranquilo, tá? Não há congestionamento registrado neste momento. Apenas as condições aqui de acordo com ecopistas, nublado, um pouco de neblina também, bem complicada a situação em relação à visibilidade. Mas em relação ao trânsito você não encontra problemas, tá? Algumas pistas ainda estão escorregadias porque choveu aí logo cedinho, uma garoinha fina aí, gelada e algumas pistas estão ainda escorregadias, então você redobre sua atenção, vá com cuidado e aí sim, tenho certeza que vai fazer uma boa viagem, né? Completando as informações aqui da Rodovia Oswaldo Cruz, que te leva até o Batuba, também não há problemas. Trânsito livre neste momento aqui no Oswaldo Cruz, que leva você até a Bela Ubatuba, o litoral norte. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que te dá acesso até 
Campos do Jordão, essa tem a visibilidade bem prejudicada, tá? Observo aqui nas imagens do Departamento de Estradas de Rodagem, na altura do quilômetro 31, próximo do túnel lá que fica entre Pindamonhangaba e já uh, no acesso ali para Santo Antônio do Pinhal, bem complicada a situação por lá. Na altura do quilômetro 33, já em Santo Antônio do Pinhal, chove ainda em alguns pontos, Bem nublado mesmo, na, uma neblina que atrapalha bem a sua visibilidade e a chegada a Campos do Jordão também, bem complicada a visibilidade, né? A gente mal consegue ver o portal aqui na entrada da cidade. Então eu oriento para que você tome bastante cuidado, triplique aí a sua atenção, respeite as leis de trânsito, nos leve né, na carona. A gente quer ir com você até o seu local de destino, né? Se você... Também não fez essa experiência, baixa aí o novo aplicativo da 99FM, nos leve junto com você. A gente vai ter imensa satisfação de entrar aí com você no seu veículo e ir com você até o seu destino. Se tiver com alguém no carro, mande para nós as condições de trânsito através do 997250999 ou pare em local seguro, participe do programa e, claro, né, faça sempre aí uma boa viagem. Bom dia, Vale! 7 e 16, boa viagem, participando com a gente, como disse a Juliana, e participando também da nossa enquete de hoje. Você é favorável ao fechamento da fronteira entre Brasil e Venezuela? Isso aconteceu ontem à tarde, com a decisão aí de juiz federal, mandou bloquear a, a divisa, ninguém da Venezuela entra para cá se não for brasileiro. Né? Se não for brasileiro, não, não vai entrar. Venezuelano não entra para cá. Pode voltar para o país dele, mas entrar no Brasil, não entrar. Então, você é a favor disso? Né? É a favor, não é? Fala para gente. Contribui com a gente no programa aqui. Compartilha com a gente aqui a sua opinião, 997250999. E não tem só isso também. Você quer dar uma bronca? Quer, quer falar de alguma coisa que está acontecendo, que não está não tá legal aí, de acordo com, com o que você acha? Manda para a gente também. Canal aberto, 997250999. A conexão direta com o programa é o nosso WhatsApp. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Vale, com Guará Filho. Da Bold Corretora de Imóveis. Você encontra o imóvel que cabe no seu bolso. Lá você faz a simulação. 7 horas e 19 minutos. De volta aqui com o Bom Dia Vale. Vamos fazer o destaque nacional de hoje. Rosa Weber nega o fechar fronteira do Brasil com a Venezuela, mas não revoga. Não revoga a decisão de juiz que mandou bloquear a fronteira. Então ela, ela nega, mas também não revoga a ordem. Como é que fica isso, Juliana? Vamos explicar, né? Tá complicado de entender, mas a gente explica para você aqui no Bom Dia Vale. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou nesta segunda-feira um pedido do governo de Roraima para fechar a fronteira do Estado com a Venezuela ou limitar a entrada de venezuelanos no Brasil. A decisão da ministra, contudo, não revoga a determinação do juiz Elder Girão Barreto, da primeira vara federal de Roraima, que neste domingo suspendeu a entrada e admissão aí de venezuelanos. Diante da decisão de Barreto, a Polícia Rodoviária Federal bloqueou a fronteira nesta segunda-feira. Ao decidir sobre o pedido do governo de Roraima, Rosa Weber determinou que o, juri, o juiz de Roraima seja notificado e cabe agora a ele decidir se revoga a decisão tomada no domingo ou se mantém aí o fechamento, mesmo contrariando o Supremo Tribunal Federal. A decisão da ministra, só para vocês entenderem, tá? Para Rosa Weber, fechar a fronteira do Estado com a Venezuela contraria a Constituição e os tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Além do fechamento temporário da fronteira, o governo de Roraima também pediu aí 180 milhões de reais na União para lidar aí com os imigrantes. A questão ainda não foi analisada, isso porque o mérito da ação ainda será julgado em data ainda 
ainda não prevista. Regras mais rígidas. Rosa Weber determinou ainda que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre um decreto do governo de Roraima que tornou mais rígido o acesso de venezuelanos a serviços públicos estaduais. Sobre este decreto, a Advocacia-Geral da União, a GU, aí, já entrou com uma ação no Supremo argumentando que as regras são inconstitucionais. Segundo a ministra, o Brasil se comprometeu com a Venezuela a não adotar medidas de profilaxia internacional, que impliquem aí fechamento total da fronteira. Qual o posicionamento de Michel Temer nessa história toda, presidente da República? É o seguinte, em outro trecho da decisão, Rosa Weber também ressaltou que o fechamento da fronteira cabe ao presidente da República. Em abril deste ano, o presidente Michel Temer afirmou que o fechamento da fronteira era incogitável. Então, peraí, vamos lá, vamos entender aí a coisa. Então, é, ela disse que não pode fechar, mas o juiz local, federal local de Roraima, que deu aí a ordem de fechamento, tem que ser notificado para ele decidir? É isso. Mais ou menos isso. E ao mesmo tempo ela fala, quem decide ou quem manda fechar ou não fechar a fronteira é o presidente da república. Então ficou um negócio estranho, não ficou? Me, me... É, mandou, vamos colocar assim, uma advertência, né, é, ali bo... pro juiz. Olha, bom o senso, cidadão... oh, por favor, use o de seu bom senso. Então não era é assim. assim, ao não meu é ver, assim. ao meu ver era assim. Não pode fechar, quem decide é o presidente, ponto. Acabou. Acabou. Agora, por que que eles estão tentando fechar lá a fronteira é, 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 com o estado de Roraima que pediu isso, tá, gente? Pediu a justiça para que seja esse fechamento de a entrada de venezuelanos aqui no Brasil pela, pelo, pelo estado. Por quê? Porque tem uma estimativa de que 500 venezuelanos entram por dia no estado de Roraima é, só nesse primeiro semestre. Só no primeiro, nos primeiros seis meses de 2018 tem uma estimativa de 500 venezuelanos entrando no Brasil. Lá. Porque tá bom pra caramba na Venezuela, hein? Tá legal pra caramba lá na Venezuela, hein? O pessoal tá saindo de lá correndo, 500, 500 por dia desde o começo do ano aqui pro Brasil, pra Roraima, que nem é um, vamos botar assim, um estado totalmente estruturado, né? Se o pessoal estivesse vindo para São Paulo, estou indo para São Paulo querendo um emprego, achar emprego lá, que não é o caso do momento, porque nem para a gente tem emprego aqui, nem para os brasileiros. Mas vamos supor que eu estou indo para um grande polo, porque lá eu sei que tem emprego, lá eu... não é Roraima, gente. Roraima, né? Que tem as suas deficiências, que tem, enfim, é... não dá, não dá para entrar 500 pessoas por dia também, e que não tem estrutura que aguente isso. Por isso que o Estado, inclusive, está pedindo até um auxílio do governo, um auxílio de verba mesmo, de dinheiro mesmo, para poder lidar com essa situação. Então o pessoal está fugindo lá da Venezuela, e é fugindo o mesmo termo, porque lá tá bom para caramba, que o Maduro é um presidente sensacional. Tentaram, segundo ele, matar ele esses dias, você viu? Não sei se você viu essa reportagem, Juliano. Teve um estouro, ele tava fazendo um comício, teve Acho um estouro. Acho que todo mundo tá querendo matar ele. <risos> lá, né? <risos> teve um estouro lá de um pá. Aí ele falou que era um drone que bateu no prédio que quem era responsável era o presidente da Colômbia, que está terminando uma, o, 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 mandato, o mandato dele. É ele que era o responsável. Meu Deus, que loucura isso existia ainda hoje. Mas enfim, esse é um outro assunto, um outro termo. Mas o fato é que o pessoal está muito contente, sobretudo os pobres da Venezuela, e estão vindo para cá, porque lá tá legal para caramba. É, não tem medicamento, é, não tem, tem nada. alimento. Tem comida, não tem básico. Não tem nada, né? né? Por isso que o pessoal tá correndo. E é bom também os brasileiros é, estudarem um pouquinho mais sobre esta situação ali, para que se entenda o que, que é um regime ditatorial, né? O que, que é um regime ditatorial? Em que alguns... Algumas personalidades aqui no Brasil aprovam, viu? E apoiam. Pois é. Alguns então políticos é aqui que apoiam. Já foram até parceiros lá do Maduro, sabe? Tem uns políticos aí que a gente te dá uma pesquisadinha. Se você pesquisar um pouquinho, você vai ver como é que é que a pessoa apoia esse tipo de situação lá. Mas voltando ao nosso foco é, principal. Tanto pra um lado quanto pro outro, é. viu? Os extremos. <risos> é é perigo, são perigosos os extremos, né? É bom a gente também 
é, usar as informações, que nada disso é inventado, são informações, são verídicas, e o resultado disso é essa, essa quantidade aí de venezuelanos entrando no país. Né? Então, são situações que, de fato, estão acontecendo. Então, é bom a gente estudar um pouquinho sobre isso, para a gente, né? estamos vivendo aí ano de eleição, para a gente entender né? quais são as possíveis condições aqui no Brasil. É claro que são países diferentes, é, né? é até complicado comparar, mas regimes ditatoriais têm aí alguns viés bem complicados. Né? E na Venezuela, a gente está vendo o que está acontecendo. Mas enfim, Ricardo tem razão, isso é um outro assunto, né? Mas é importante a gente usar também como a informação. O porquê né? que o pessoal tá vindo para cá, né? Claro, tem que ter, é, tem que ter informação um informação importante. Tem que ter um start do que eles estão vindo. Eles preferem vir aqui e ficar acampado em praça lá de Roraima, em praças a relento, esperando emprego que não vai conseguir, porque 500 por dia é muita gente. A estimativa, então eles preferem isso do que ficar na Venezuela. Mas e aí? Aí o Estado pede para fechar a fronteira para entrada de venezuelanos. Para voltar para a Venezuela não tem problema, brasileiro para ir, para voltar também não tem problema. Agora, para entrar venezuelano está fechado por enquanto. Eu acho que isso aí, na minha opinião, vai, vai mudar nas próximas horas. Durante o dia, isso deve mudar. Mas até então está fechado com a Polícia Federal na fronteira, não deixa entrar, aquela coisa toda. Você que está ouvindo a gente, é a favor desse fechamento? Não é a favor? Pensa na questão humanitária, mas também tem o outro lado também de infraestrutura para suportar essa, esse pessoal todo, né? E como é que fica? Porque qual é a sua opinião? É, são, são duas situações bem complicadas e aí a gente vai fazer uma análise aqui breve, é claro, né? E também... Em relação a, ao que a gente sente, a nossa opinião, né? São dois pontos bem colocados, inclusive, pelo Ricardo, que é o seguinte. Primeiro ponto, é a entrada aí de venezuelanos num estado é, que chegam principalmente aí na capital, Boa Vista, né? A capital de Roraima, e que acabam vivendo aí na margem, né? Marginalizados, porque mal tem condições aí uh, de encontrar um local, né? Estão vindo justamente para pedir um... Né, uma ajuda, estão sem nada, né? chegam aí e acabam vivendo aí as margens. Ah, o Estado, e por que não dizer o país inteiro, não tem condição de receber o um número ah, grande e alto de pessoas aí que estão nessa situação. Né? Haja vista que mal conseguimos ah, manter a nossa população. Né? Esse é um lado. E aí a gente também pode citar, inclusive, algumas situações que já estão acontecendo no país por conta da entrada desses imigrantes aí dos venezuelanos, que é a chegada aí de doenças, como é o caso do sarampo, o retorno do sarampo, né? Por causa que se eles não têm nem comida, coitados, que sai a vacinação em dia, né? Num país que está entregue também aí a um regime ditatorial sem nenhum tipo de critério para com o seu povo. Agora é o seguinte, eu falei o lado ruim, né? Agora é o lado humanitário da coisa, né? Como você vai bater a cara na porta de quem está precisando de ajuda? Aí, aí a gente esquece um pouquinho dos problemas e lembra que todos nós somos seres humanos, né? Então, o Brasil, o que pese todos os problemas que a gente tem no país, e são muitos, né? Se a gente ficar enumerando aqui os problemas que a gente tem no país... É, economia, educação, saúde, tantos outros, mais corrupção, violência, enfim, né? São um grande aí, de fato, o número de problemas que a gente tem no país. Mas o lado bom do Brasil é que a vida inteira, desde a sua colonização, lá atrás, né? Aí até quem né, passou pela escola, quem já estudou história, até tem muito mais... É, condição de opinar do que eu, é claro, mas é, desde a colonização nós recebemos um número grande de estrangeiros, de pessoas que fogem inclusive da situação ruim de seus países para encontrar aqui no Brasil um futuro. Hoje a gente não é muito país do futuro, né? a gente está meio sem futuro nós também, mas já fomos, né? já recebemos imigrantes aí, europeus, fugidos da segunda guerra, né? Tenho certeza que na sua família aí tem alguém aí italiano, português, espanhol, enfim, tem sempre alguém aí que veio 
para cá conseguir uma nova situação aqui no país e encontrou. Aí a gente fala também de japoneses, né? a gente fala de várias colônias que chegaram aqui no Brasil e encontraram uma condição né, uh, de recepção e que venceram na vida depois de chegar aqui no Brasil. Ah, Juliana, era outra situação. Sem dúvida. Mas o Brasil sempre aí recebeu essas pessoas, né? Até porque nós somos um, um, um país, o Brasil, ele é conhecido pela miscigenação. Duvido que tenha aqui alguém que defenda que raça pura, né? E se tiver, a pessoa tá, tá bem fora da, da realidade, tem que estar tá mesmo. Porque a gente tem essa cultura de miscigenação e o Brasil a vida toda é, teve aí portas abertas para o novo, para as pessoas que vieram buscar aqui um refúgio. E como você vai bater a porta na cara de alguém? Imagina você na sua casa, alguém batendo na porta lá pedindo um copo de água, um copo de, de leite, um, um pedaço de pão, o que, que seja. Você vai fazer o quê? Você vai bater a porta na cara dessa pessoa? Ah, mas bater na minha porta é diferente. Não é diferente, né, gente? As pessoas estão vindo aqui procurando, procurando um alento, procurando uma situação melhor de vida. E aí o lado humanitário fala um pouquinho mais alto, né? Pelo menos na minha opinião. Então eu acho que hoje é uma questão também de se analisar. Aí tem tantos presidenciáveis, aí tantos candidatos que inclusive já oficializaram aí a sua candidatura para a presidência da República. Eu acho que é um assunto a se discutir também. Ah, mas não é problema do Brasil. É problema do Brasil. Se tem gente entrando aqui procurando asilo aqui, está procurando uma ajuda, não sei se fechar a porta e bater a porta na cara das pessoas resolve. Ah, mas e o sarampo? Pode tomar vacina, né? Tem a vacina aí. Ah, e a falta de emprego? Eu acho que a gente consegue aí, quem sabe, com a, a força da, né, do ser humano de olhar o próximo, de olhar o outro, quem sabe aí é, conseguir voltar a ser o país do futuro, né? Quem sabe essa não é a oportunidade aí da gente tentar fazer diferente, né? Já que estamos vivendo também um ano de eleição. Fica aí o pensamento para você decidir qual a sua opinião em relação a isso, tá? E conte para gente aqui no Bom Dia Vale, 997250999. Participe, participe, o Alexander já participou aqui, dando a opinião dele, é... Com relação a, a essa enquete da gente hoje, países são diferentes, sim, Juliana, mas tinha um ex-presidente que queria transformar o Brasil na política deles. Se aqui já está ruim, ele queria tornar pior. Por que será que estão fugindo de seus países? É o que a gente coloca aqui, né, Alexander? Pois é. Mas você é a favor ou é contra de fechar a fronteira? A gente queria saber também essa sua... É, esse, esse pormenor aí da, 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 da sua opinião, tá bom, Alexander? Passa pra gente aqui e participe do programa hoje. É isso aí, os países são bem diferentes, viu, Alexander? Eu, de maneira alguma, achei que países são parecidos. Não são, não. O que eu acho que são parecidos são seres humanos. Aí eu acho que são todos iguais. Não vejo diferença entre nós e os venezuelanos, né? Não, não vejo que nós possamos ser melhores que eles aí, eu já não consigo enxergar mesmo, mas os países são bem diferentes, ainda bem, né, que são. Existia sim, né, esse, esse governo, e aí vai caber a nós, voltar esse governo ou eleger um novo, né? Tá aí a nossa possibilidade. Obrigada, viu, Alexander, pela sua opinião. Ah, o Rodrigo falou que é a favor que feche, assim, a fronteira. Ele falou que no Brasil não tem emprego nem para quem tá aqui, tá ruim. Agora a gente tem que trazer mais gente para cá? opinião do Rodrigo aí. Obrigada, Rodrigo, pela sua uh, informação aqui no programa, tá? Quem mandou também informação aqui foi o Alemão. Bom dia, Ricardo, Juliana, agora filho e a todos da equipe do Bom Dia Vale. Bom trabalho, ótimo dia. Eu sou contra o fechamento da saída do venezuelano. Sou contra o fechamento da saída? Não entendi a sua opinião, tá, Alemão? Manda pra gente depois. Você é contra a chegada de venezuelanos ou não, tá? Depois você conta pra gente aqui no Bom Dia Vale. Ele que é do Parque Três Marias, uh, participando aqui do programa, tá? Tem mais opinião chegando aqui no programa em relação a isso. Tem participação também do Sandro. Ó. Bom dia, Juliana, Ricardo. Ótima terça-feira a todos. Deus abençoe vocês. Sandro Flor do Campo, Tremembé, ligado em vocês. Obrigada, tá? Uh, quem também mandou recadinho foi o Fábio Júnior. Ele disse o seguinte, Fábio Júnior, o nome é até engraçado. Sua mãe era fã do Fábio Júnior? Depois conta pra gente aqui. ó. Ele disse que precisa de ajuda 
uh, para conseguir emprego aqui, ó. Acredito que seja para filha, ele faz um pedido pessoal. Obrigada, tá, Fábio? Se a gente puder ajudar, tá bom? Obrigada, tá bom? O Daniel da Granja, Daniel, também ligadinho no programa. Obrigada pela sua participação. Ele é a favor, é a favor do fechamento da fronteira, o alemão? Colocando aqui, ó, acredito que seja a favor do fechamento da fronteira aqui, ó. Obrigada, tá, alemão? Tem mais participação aí, Ricardo? Vamos Tem. ouvir mais as participações aqui do programa. A Paula, a primeira Paula, vai lá. Bom dia, Band Vale. Então, esse é um assunto muito complicado, que já vem sendo discutido desde o boom dos haitianos aqui no Brasil. E muito tem se falado de pro projetos de imigração desde então. Eu sou a favor, sim, de abrir as fronteiras. Os haitianos contribuíram muito com a economia local. Tá, e aí a Paula não continuou aqui participando do Bom Dia Vale, ela não participou, é, continuou. Paulo, se quiser completar depois a sua, a sua participação, pode mandar, tá bom? A gente tá aguardando aqui. Então, ela é, ela é a favor. Agora, ela é a favor dando um exemplo aí dos haitianos, na época dos haitianos. Aí o Adão participou com a gente, o Adão já tem uma opinião contrária. Vamos ouvir. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Juliana. Quem tá falando é o Adão da Santa Fé. É claro que tem, eu sou contra, tem que ser contra. Onde você viu entrar 500 é, imigrantes todo dia aqui na fronteira... O Brasil não suporta, oh, todo mundo aqui passando aperto, aqui desemprego, passando agora da saúde, morrendo gente na fila da saúde. Ainda vai abrir fronteira para entrar 500 venezuelanos por dia. Tá aí, o Adão dando a opinião dele. Obrigada, Adão. O José Carlos, do Parque Urupês, também deu a opinião dele. Bom dia a todos do Mundo de Avalho, eu sou a favor do fechamento da fronteira. Tá aqui. José Carlos dando a opinião dele aqui também no programa. Quem mandou recadinho também, a Paula continuou, o Luiz Fernando Cidade de Deus também deu a opinião dele, daqui a pouquinho a gente coloca. E eu queria que você participasse aqui do programa também. A tá? Paula completou o raciocínio dela aqui mandando pra gente, tá? Vamos ouvir a Paula. Então, gente, não cortou o áudio, então. É, a política de remanejamento de imigrantes é a melhor opção visto que desafoga Roraima, tira eles de Roraima e levam eles para outras capitais nacionais, visto que existem cidades quase desabitadas no país. Aí a opinião da Paula de Taubaté com relação a esse assunto aqui no Bom Dia Vale para você participar com a gente. 99725 -0999, continue participando. Tem mais, Juliana? Tem mais. O Luiz Fernando, Cidade de Deus, também opinou. Vamos ouvir. Bom dia. Luiz Fernando, Cidade de Deus, eu também sou a favor que feche as fronteiras, porque nós não estamos cuidando nem do nosso povo. Nossos políticos não valem nada. Ainda vamos receber os outros de fora? Primeiro tem que tomar conta da casa da gente, para depois receber os outros. Essa é a minha opinião. Você vê o que a, o pessoal diverge com relação aí ao assunto, né? O pessoal diverge e é legal isso, a gente gosta de ouvir é... e, e, essas opiniões. Eu entendo os dois lados, né? Mas... Ainda tem uma, um lado humanitário aqui que é complicado, acho que, bater a porta na cara das pessoas. É, agora é inegável que a quantidade de imigrantes e a situação que o país vive é, é complicada, né? É, dá pano para manga essa discussão, tá? E eu quero saber a sua opinião. A gente está aqui fazendo um debate, os debates servem justamente para isso, para enriquecer né? a nossa a nossa opinião, para quem sabe de repente a gente uh, né, colocar aí um ponto de vista diferente do nosso e aí a gente refletir um pouquinho né, sobre as diferenças de opiniões que existem né? isso faz bem, o diálogo e a discussão saudável faz muito bem conte para nós aqui no Bom Dia Vale tá? qual é a sua opinião se você fosse decidir se você fosse ministro do Supremo Tribunal Federal se você fosse o presidente da república e precisasse tomar essa decisão aí qual seria a sua decisão em relação ao fechamento das fronteiras para os venezuelanos? 997250999. Só para fechar o assunto, o Temer acho que pode decidir o que quiser, né? Não vai afetar mesmo a reeleição porque ele não vai ser candidato. Ele, ele para indicar alguém também, acho que não tem influência nenhuma para indicar. Então, para ele, o que ele decidir está decidido. Para ele, é, é, não tem é consequência o que ele decidir é, com relação à fronteira. 20 para as 8, daqui a pouquinho a gente volta com mais. Bom dia, Vale. Continue participando com a gente. Bom, bom, bom dia. Bom dia, Vale. Com Guará Filho. 
7 horas 44 minutos de volta aqui com o Bom Dia Vale. A gente vai dar dicas de, de cursos para você. A gente sempre fala aqui no programa, né? Para você se atualizar. Para você que está aí correndo atrás do seu emprego, está desempregado, às vezes é hora de você se atualizar. Corre atrás de algum curso, de repente até de mudar de profissão. Enfim, e também as vagas de emprego que a gente sempre traz para vocês aqui através é, da, das várias fontes que a gente fornece. Estou sendo demais para que você volte a trabalhar. Antes disso, dá uma passada no site guarafilho.com.br se você ainda não fez, se você ainda não se inscreveu, é muito fácil. Nome completo, e-mail, acabou, é rapidinho, deixa lá e aí você recebe as informações que a gente passa aqui nessa hora é, de, de trabalho, na hora de a gente falar desse tema trabalho, emprego, chegam as informações também no seu e-mail. Vaga de emprego, do PAT, do balcão de emprego, chega lá no seu e-mail e aí chegando a informação mais rápida, aumenta a chance de você conseguir aquela vaga e voltar a trabalhar. Então vai lá, se você ainda não fez, se você já fez a sua inscrição, tá feito. Boa sorte, a gente tá torcendo demais aqui por você, tá? 15 para as 8, Juliana Sever. É isso aí, vou começar com as informações do nosso ouvinte Cristiano. Bom dia, viu Cristiano? Obrigada mais uma vez aí pela solicitação. O Cristiano que disponibilizou aqui algumas vagas e pediu para a gente divulgar. É claro que a gente vai abrir espaço, tá? Sempre para essa divulgação, tá? O Cristiano conta o seguinte, uh, vaga para trabalho temporário para técnico, tecnólogo ou engenheiro ambiental. É para implantação da norma ISO 14000, assim a pessoa tem que conhecer esta norma, tá? Os interessados podem enviar currículo para o e-mail administrativo arroba magmasegurança.com.br administrativo arroba magmaseguranca, tá? Não tem cedilha, ponto com, ponto br. Se alguém tiver interesse, pode mandar também aqui para nós a, a, o currículo ou então pedindo mais informações que a gente manda aí o e-mail do Cristiano, tá bom? Obrigada, Cristiano, a, por divulgar aqui as suas vagas no Bom Dia Vale. Eu quero também contar para vocês as vagas do PAT, as vagas do PAT para quem... Uh, está procurando né, um emprego, recolocação no mercado e são as seguintes. Tá? Auxiliar de limpeza para pessoa com deficiência, auxiliar de limpeza e 25 vagas. Tá? Uh, é importante, de repente, você concorrer a uma dessas vagas. Auxiliar de limpeza, 25 vagas, várias vagas abertas por lá em relação a este setor. Jardineiro, duas vagas, operador de empilhadeira, vendedor interno, vagas para rede atacadista com urgência, chefe de sessão de prevenção de perdas, líder de depósito, auxiliar de faturamento, auxiliar de manutenção predial, fiscal de prevenção de perdas, fiscal de caixa, operador de caixa, repositora, sogueiro, auxiliar de açougue, padeiro, auxiliar de padaria, auxiliar de cozinha, balconista de frios, confeiteiro, entre outras vagas no PAT, teve renovação por lá, tá? Então, dê um pulinho no PAT de Taubaté para, de repente, você concorrer a uma dessas vagas, tá? O telefone para mais informações é o 3632 30 3984 3632 3984 e eu vou contar aqui para vocês hoje sobre o curso de padaria artesanal eu me comprometi aqui com os ouvintes do Bom Dia Vale a contar o dia que abrisse aí as inscrições e chegou este momento, tá? Então você uh, preste atenção aí, faça a sua inscrição no curso de padaria uh, artesanal. Vou abrir aqui as informações para eu poder uh, divulgá-las para vocês. A Escola do Trabalho, a partir de hoje, então, 20 vagas, 7 de agosto, terça-feira, das 8h30 da manhã, daqui a pouquinho, tá? até as 11h30 da manhã, e das 13h30 às 16h30, na rua Armando Salles de Oliveira, número 284. Tá? Vá, faça sua inscrição, o telefone para mais informações é o 3625 5060, 3625 5060. É importante você ter aí título de eleitor aqui de Taubaté, comprovante de residência também, que essa informação é principalmente aí para os taubatianos, tá bom? Então não perca a chance de voltar ao mercado de trabalho, de se requalificar. Aqui a gente conta tudo para você no Bom Dia Vale, tá? Faça aí a sua parte e, claro, né, tenha aí uma boa sorte. Boa sorte, 12 para as 8. Agora está na hora do Central de Ideias para você conferir aqui no Bom Dia Vale. Para planejar ou otimizar o seu negócio, 
Central de Ideias. Olá, meu nome é Natália, sou consultora do SEBRAE no escritório de São José dos Campos. Hoje eu vou abordar um tema que pode ser o grande diferencial da sua empresa no mercado e um grande fator de sucesso, é o desenvolvimento de equipes. Uma equipe é completamente diferente de um grupo de trabalho. Uma equipe tem um foco, um objetivo em comum, acima dos interesses individuais de cada um. Uma equipe reconhece e respeita os talentos de cada integrante e sabe que duas ou mais cabeças sempre pensam melhor que uma. E que quando competências distintas se unem, todas as necessidades podem ser supridas para se atingir a maximização de um resultado necessário para a empresa. No grupo, não costuma ter foco coletivo, não costuma ter diálogo e nem feedback entre os integrantes, o que prejudica muito o processo e, consequentemente, o resultado que se espera dele. Mas como que a gente pode desenvolver uma equipe dessas, né? É preciso conhecer cada um dos seus integrantes. É preciso também reconhecer os talentos de cada um e estimular esses talentos. É preciso dar feedback, tanto positivo quanto um feedback de correção. E é preciso ser inspiração para a equipe, sendo sempre coerente com atos, palavras e com a missão da empresa. Uma equipe que se diferencia também recebe do seu líder ânimo diário para focar no coletivo, nas metas da empresa, inclusive na visão. Apesar de cada integrante ter sua individualidade dentro de uma equipe, eles possuem consciência de que numa equipe é sempre um por todos e todos por um. Central de Ideias Bom Dia Vale Legal, mais um Central de Ideias aqui no Bom Dia Vale. E agora, faltando 10 para as 8, a gente volta com as participações da nossa enquete de hoje. Ontem, a Justiça Federal ordenou o fechamento da fronteira com a Venezuela, a pedido do Estado de Roraima. É, houve manifestações é, e a gente quer saber a sua opinião. E aí, se é a favor de fechar a fronteira para os venezuelanos entrarem aqui no Brasil? Existe uma estimativa de 500 venezuelanos dia entrando é, por Roraima aqui no Brasil de, nesse primeiro semestre. E aí, você é a favor, não é a favor? Fecha a fronteira, não fecha? Fala pra gente aí o porquê que você quer, você acha que é legal fechar ou não é fechar? Ou por que não? 997250999. É isso aí, o pessoal continua participando aqui, ó. O Luiz Fernando disse o seguinte, ó. Uh, ele falou que é a favor do fechamento da fronteira e ele completou dizendo que serão escravizados como os bolivianos em São Paulo. Opinião do Luiz Fernando. Obrigada, tá? O Esdras mandou o seguinte. É a realidade do comunismo na Venezuela, correto? Correto, Esdras. É o regime ditatorial lá que está fazendo com que as pessoas batam na porta do Brasil. A Ana Paula Lute disse o seguinte. Bom dia, bom dia, Ana Paula. O mais engraçado é que o brasileiro ignorante, ela foi pesada aqui na opinião dela, mas vamos colocar. Brasileiro ignorante que se diz contra a abertura da fronteira é o mesmo que acha um absurdo Trump querer construir um muro nos Estados Unidos. Fez aí um paralelo. O Brasil não tem infraestrutura, não tem política de humanização. Mas como você vai ignorar seres humanos? Se, ó, só não quer fugir do Brasil aqueles que não têm a mínima ideia do que é morar em um país de primeiro mundo. Ana Paula Lute, tá aqui sua opinião, tá, Ana? Em relação aos seres humanos de ignorar, eu sou a favor aí também da gente pensar no próximo, né? Eu, nesse ponto, eu também concordo com você, né? São seres humanos, embora a nossa situação não é fácil, né? Embora a gente, de fato, precise discutir esse assunto... E também acho que são seres humanos, é difícil ignorá-los, né? Mas a nossa situação também não é fácil. Marcelo pensa diferente de mim aí, ó. Vamos ouvi-lo. Bom dia, amigos. Bom dia, Juliana. É, eu não concordo com você, não. Eu acho que tem que fechar as fronteiras, sim. Primeiro que as condições do Brasil estão precárias para tudo quanto é lado. Aí você vai abrigar o pessoal aonde? Situação no norte e nordeste são as mais difíceis. Tanto na, na pobreza, é, pessoal passando fome, é, desemprego. Então, acho que não é aceitável essa situação neste momento. Num futuro, quando a situação estiver melhor do país, que nós conseguirmos nos organizar, quem sabe? Aí a situação pode ser diferente. Tá aí. 
Uh, eu também acho que a situação é complicada, viu, Marcelo? Penso como você em relação a isso. Eu só mesmo tenho um lado humanitário que, para mim, é difícil de entender. Mas é o tal negócio, né? A gente precisa discutir. E por isso que as discussões são importantes, né? Então eu agradeço a sua opinião. Eu acho que a discussão, ela só aumenta aí a nossa capacidade de análise, né? Então é importante. Obrigada pela sua contribuição, viu, Marcelo? O Rodrigo mandou aqui, bom dia, Vale, bom dia a todos. Obrigada, Rodrigo. Ele disse o seguinte, ó, importante lembrança dele também, ó. Hoje completa 12 anos que entrou em vigor a Lei Maria da Penha. Vamos cobrar aí uh, ações contra o crime contra a mulher. Estamos vendo que o feminicídio só aumenta. Verdade, viu, Rodrigo? Boa lembrança. No meio dessa discussão aqui do fechamento das fronteiras, é importante a gente falar sobre isso também, né? Então, a gente tem que lutar para que esta violência acabe, todas elas, né? Mas esta, em especial, no dia de hoje, já que a Lei Maria da Penha completa 12 anos. Obrigada, viu, Rodrigo, pela audiência e também pela lembrança. Eu quero que você continue participando do programa. Pode enviar sua bronca, tá? Pode enviar o seu comentário, enquete do dia em relação aí ao fechamento da fronteira de Roraima para os venezuelanos. O estado de Roraima pediu esse fechamento porque não aguenta mais receber tantas pessoas e sem infraestrutura. E aí a Rosa Weber, ministra do Supremo Tribunal Federal, mandou aí uma notificação para que o juiz revogue esta situação e a gente vive essa... Uh, esse caso aqui no Brasil. Eu quero que você comente, né? Eu quero também que você mande aqui a sua reclamação, se você tiver, dos transportes públicos. A gente está recebendo bastante reclamação aqui dos transportes públicos ainda, né? O vereador Guarafilho utilizou ontem a tribuna para dizer a quantidade de reclamação que ele ainda vem recebendo, ele que é o presidente aí uh, da CPI do transporte público na Câmara Municipal, voltaram às aulas e com a volta das aulas voltaram também as reclamações, né? Ele está mapeando aí todas as reclamações para uh, que, de fato, uma uh, situação seja colocada aí para que a BC Transportes volte a respeitar o Taubatiano, né? Em relação ao horário de ônibus e também integração, tem recebido bastante reclamação. Então, se você tem alguma reclamação para pontuar... Essa é a reclamação aqui importante para a população, inclusive, né? para a gente poder pontuar os problemas da cidade e poder resolver. Né? Então, se você tem alguma reclamação também, mande para nós aqui no Bom Dia Vale, 997250999. A gente faz coro aí com o vereador Agora Filho, faz coro com você, faz coro também com os problemas da cidade. Mande para nós. Quer opinar em relação à enquete? Quer dar bom dia para a gente? Fica à vontade também, tá? É, nossa participação, nosso canal aqui é aberto para você, 9 9725-0999. Participe agora, 756. Uma ótima terça. Bom dia, Vale. A informação na ponta da língua, do jeito que você quer ouvir. Com Guará Filho. Na Arolda Bold, corretora de imóveis, você encontra o imóvel que cabe no seu bolso. Lá você faz a simulação do financiamento habitacional e já faz a contratação. Adquira seu terreno e construa a casa dos seus sonhos, financiando a compra do terreno e também da construção. Além disso, tem consórcio de casa, moto e empréstimo sem consulta para aposentados, pensionistas e servidor público. Arolda Bold, corretor de imóveis e caixa aqui. Estrada do Barreiro, 1613. Telefone. 3022 0101 Bom dia, Vale! Você já ouviu essa frase? Araújo, materiais hidráulicos e elétricos. Agora, o que você precisa ouvir é que a Hidroelétrica Araújo é revendedora autorizada a Manco. A Manco! Mais de 50 anos oferecendo os melhores produtos e atendimento para Pinda e região. Precisando de fios, cabos, produtos a Manco e ainda tubos e conexões de cobre, Hidroelétrica Araújo. E atenção, clientes, a Araújo cobre o orçamento que você levar. Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso 952. Telefone 3643 -1. 1801 Hidroelétrica Araújo Bom dia! Bom dia! 
757, vacinação no dia D supera 1.200 doses em Taubaté. Reportagem de Lucas Azevedo. Uma prévia da vigilância epidemiológica de Taubaté indica que o município atingiu cerca de 8,5% de cobertura no primeiro dia D da campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. Em relação ao sarampo, foram vacinadas 1.242 crianças entre 1 e 5 anos incompletos. A vacinação contra a poliomielite atingiu 1.256 crianças dentro da mesma faixa etária. O primeiro dia D, que marcou o início da campanha, ocorreu em cinco UBSs mais de Taubaté. O próximo dia D está previsto para ocorrer em 18 de agosto, também nas UBSs mais. As doses vão estar disponíveis nas unidades de saúde que possuem salas de vacinação, como explica a Fabíola Almeida, gerente de campanhas da Prefeitura de Taubaté. Ela acontece nas cinco UBSs mais, que seria a UBS da Independência, Morisco, Gurilândia, Aeroporto, Três Marias. E no restante da semana, em trin... nas 35 salas de vacinas. A lista dessas salas, a gente se encontra no site e cada um com seu horário específico lá também por publicado, mas acho muito importante até um apelo aos pais que levem, porque é uma oportunidade bastante interessante para a prevenção de doenças nas, nas crianças. É obrigatória a apresentação da carteira de vacinação. A meta de cobertura estabelecida pelo Ministério da Saúde é de 95% do público alvo, o que representa mais de 14 mil crianças em Taubaté. Lucas Azevedo para o Bom Dia Vale. A informação na ponta da língua. Para filho. No Bom Dia Vale. Tá aí, ó, vacinação, que bom, né? Já atingiu aí mais de mil doses só no dia de sábado que começou a campanha, né? Então, que bom, a gente fica feliz. Começou dia 4 de agosto, vai até o dia 31. E, a, e essa vacinação é, tem até a ver com o assunto que a gente está discutindo hoje, que é a volta do sarampo, né? O sarampo acabou voltando aqui para o no, nosso país, depois que os venezuelanos entraram aqui uh, no país, no Brasil. E é claro né, que as pessoas não tinham se vacinado, né? algumas, né? uma parcela da população, por isso que os casos voltaram. E essa vacinação acontece uh, contra o sarampo e também contra a poliomielite, que daí é outra doença que está voltando porque também os pais insistem em não vacinar os filhos. Né? Então a gente tem a missão aqui de contar para vocês que é importante se vacinar, não tem riscos, inclusive você elimina os riscos de algumas doenças, né? E não o contrário. Então é importante a gente falar sobre isso. Mas tem vacina faltando também, né? A gente está falando aqui da campanha que está acontecendo contra a polio e contra o sarampo. Mas tem vacina faltando também, né, Ricardo? Que é exatamente a reportagem que a gente entra agora. O Lucas trazendo mais informações para a gente, que é sobre a falta geral da vacina de meningite aqui no Brasil, que atinge, claro, a nossa região. Vamos ouvir. A vacina contra a meningite, que faz parte do calendário de vacinação, está em falta nos postos de saúde de diversos estados. A vacina faz parte do calendário nacional de vacinação, sendo administrada aos 3 e 5 meses, com reforço aos 12 meses. Em nota, a Vigilância Epidemiológica de Taubaté informa que estão esgotados os estoques de vacina contra a meningite. O município aguarda uma posição da regional do GVE, Grupo de Vigilância Epidemiológica, a respeito da reposição dos estoques. O Ministério da Saúde informa que a distribuição da vacina será normalizada neste mês de agosto, em todo o país. No momento, a vacina está sendo distribuída aos estados, porém de forma reduzida devido a atrasos na entrega pelo laboratório produtor, a Fundação Ezequiel Dias, a FUNED. Lucas Azevedo para o Bom Dia Vale. A informação na ponta da língua. Para filho. No Bom Dia Vale. E nós tivemos aí, né, o Lucas Azevedo leu para nós a nota oficial de Taubaté e Pindamonhangaba também nos enviou uma nota aqui dizendo o seguinte, de acordo com informações do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde aqui da Prefeitura de Pindamonhangaba, sim, estamos com falta desta vacina. Fomos informados ainda que o Ministério da Saúde prevê a regularização da distribuição dessas vacinas agora dentro do mês de agosto. Essas são as informações de Pindamonhangaba. Então tá aí, né, gente, é, diante de uma discussão grande aí sobre entrada ou não de venezuelanos, uma campanha acontecendo, campanha importante para que você possa vacinar seus filhos, a gente tem aí, infelizmente, 
é, essa notícia ruim, né? A meningite ainda não foi estabelecida. Tomara a vacina, né? Da menin... Contra a meningite ainda não foi uh, uh, normalizada a situação, não foi entregue ainda. A gente torce para que isso aconteça, né? Mais um problema aí apontado na saúde pública aqui do país. Foi o que eu disse, né? Não tem como. Se a gente for enumerar os problemas do Brasil, são muitos, né? E esse é um deles. Enquanto a gente tem muitas vacinas e os postos de vacinação, de fato, trabalham aí de forma efetiva, a gente precisa que ela chegue nos postos, né? Senão, como que vai vacinar? E contra a meningite está complicado, né? Então, tomara que esse mês, que é o mês aí colocado como data limite para o restabelecimento aí do abastecimento da vacina contra a meningite, tomara que, de fato, aconteça, né? A gente vai ficar de olho para você. Bom dia, Vale. Oito e três, as participações continuam, mesmo que seja só para dar um bom dia. O Pedro lá em Tremembé mandou um bom dia para Juliana, bom dia para todo mundo aqui no programa. O Pedro e o Rodrigo, que agora há pouco mandou para gente a lembrança, né? Nos lembrando dos 12 anos da Lei Maria da Penha, também opinou com relação à enquete de hoje, o fechamento lá da fronteira com a Venezuela. Vai lá, Rodrigo. Sobre o fechamento da fronteira, eu sou o contrário, porque nós brasileiros só pensamos no umbigo. E vejo que se fosse ao contrário, os brasileiros precisando se migrar para a Venezuela, o que seria? Hã? O que, que aconteceria? Seria legal os venezuelanos fechar a fronteira para nós? Então acho que nós temos que rever, criar uma política séria de imigração no país, buscar recursos fora... Né, junto com a ONU, né, o Ministério das Relações Públicas, é, fazer uma implementação de um projeto de lei que busque recurso, um apoio para a migração, para acolher os irmãos venezuelanos. É, não podemos pensar só em nós. Nós somos irmãos, somos todos iguais perante a lei. Então, eu acho que é, tem que deixar a fronteira assim, é, aberta para que eles possam migrar ao nosso país, é, que possa sim ter um pouco de paz e sossego e o governo brasileiro sim dá um apoio, uma retaguarda aos nossos irmãos venezuelanos. Legal. E é isso aí. Tá certo, Luiz, é isso aí, a opinião do, do, perdão, do Rodrigo, é a opinião dele aqui, ó. É, ele pensando no lado humanitário também, né, pensando aí no lado do, de cidadãos, né, e... Diante da colocação dele aqui, a busca de recursos com outros países, com outras instituições, ele cita a ONU aí na fala dele, é, é uma, uma outra situação, né, de se pensar a opinião aí do Rodrigo colocando aqui no Bom Dia Vale, eu quero saber a sua. Tá? Conte pra nós. Muita gente já participou aqui, ó. A Ana Paula participou, um abraço pra ela. O Marcelo também deu opinião. O Luiz Fernando, o José Carlos, o Alemão participaram aqui também do programa, mandando pra gente aqui as opiniões. O Alexander também deu opinião dele em relação a isso. Eu quero saber a sua. Se você fosse decidir se de fato os venezuelanos pudessem entrar aqui no país ou não, o que, que você faria? Fecharia as fronteiras ou abriria? Conte para nós aqui no Bom Dia Vale, tá? 997250999. Conte sim, participe. Agora 8 e 6. Bom dia! Oh. 8 horas, 8 minutos. De volta ao Bom Dia Vale. Vamos fazer aquele... Aquela busca das estradas, Juliana Sérvia, para ver como é que está a situação nesse momento. O pessoal está pegando as estradas agora, os outros, outros já estão nelas e ouvindo a gente. É claro, e eu estava aqui já checando todas as informações para você. Sempre atenta, sempre atenta. Claro. Por isso que eu gosto da, da Juliana Sérvia, sempre atenta. Sempre atenta aqui nas estradas, justamente para trazer essas informações para você neste momento. tá? São 8 horas, 9 minutos. E para você que vai pegar as estradas agora, a Dutra tem tráfego bom. Neste momento aqui na nossa região, sentido São Paulo e também sentido Vale Histórico. Problemas na chegada capital paulista, uh, em Guarulhos, na pista marginal e também na pista expressa. Agora a Ecopistas informa que o corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, que é outro acesso para São Paulo, está totalmente liberado. Trânsito bom hoje para quem vai para a capital paulista. Ó, boa notícia para você. Sentido Taubaté também você faz aí uma boa viagem, tá? 
A rodovia Oswaldo Cruz, que te leva até Ubatuba, também tem tráfego tranquilo, de acordo com as imagens do Departamento de Estradas de Rodagem. E a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que te leva até Campos do Jordão também, mas esta ainda tem uma situação um pouco mais complicada por conta da visibilidade, tá? Tá bem ruim na altura do quilômetro 31, 33 e na chegada a Campos do Jordão também. Então, atenção motorista, redobre aí a sua atenção, vá com cuidado, pistas escorregadias em alguns pontos aqui da rodovia, né? a rodovia talvez que demanda aí um cuidado um pouco uh, maior, tá? Você tome bastante cuidado na Floriano Rodrigues Pinheiro, né? Respeite as leis de trânsito, independente aí da sua viagem, vá com bastante tranquilidade e, claro, nos leve na carona e, se possível, participe também, 99725-0999. 8 e 10, câmeras de segurança são instaladas no terminal rodoviário urbano de Taubaté. As informações com Lucas Azevedo. Desde o início do mês, câmeras de segurança com monitoramento 24 horas passaram a operar em pontos estratégicos do Terminal Rodoviário Urbano de Taubaté, a Rodoviária Velha. As imagens são disponibilizadas para a Secretaria de Mobilidade Urbana, Guarda Civil Municipal e também para a BC Transportes. Juliana Rigotti, diretora de transportes, explica que o objetivo é fiscalizar os veículos que ficam estacionados por muito tempo no local, o que poderia ocasionar atrasos nos itinerários. Além de eventuais crimes que podem acontecer no local. Foram instaladas no último dia 2 de agosto 10 câmeras no terminal rodoviário urbano, né? Rodoviária velha, cinco de cada lado. É uma parceria, né? Entre a ABC Transporte, a Polícia Municipal, a Rodoviária Velha e a Secretaria de Mobilidade Urbana. Essas câmeras vão servir tanto para a gente fazer o um monitoramento do tempo que os veículos ficam parados na plataforma, como também a, a Polícia Municipal vai tá, conseguir estar tá monitorando a questão da segurança no local. As câmeras já estão em funcionamento. As imagens são gravadas e armazenadas por até sete dias e transmitidas pela internet. Lucas, Azevedo para o Bom Dia Vale. A informação na ponta da língua. Para filho. No Bom Dia Vale. É isso aí, a gente estava falando agora há pouco sobre as reclamações da BC Transportes que acontece aqui na cidade, inclusive o vereador Guarafilho falou bastante sobre isso ontem na tribuna e essas câmeras também vão ajudar aí a melhorar a situação do transporte público, né? porque elas vão inclusive a monitorar os ônibus que param e ficam, e ficam, e ficam, né? Enquanto as pessoas também ficam, e ficam, e ficam parados no ponto, esperando os ônibus, né? Então, também vão ajudar. E, claro, câmeras de segurança sempre são importantes, né? Justamente para também coibir violência, tudo mais que acaba sendo aí positivo para a população. Então, é mais uma medida aí para tentar coibir aí esses atrasos. E é importante, quando a gente fala da ABC, eu quero ressaltar aqui que a gente não pode colocar... Uh, nesse, nesse turbilhão aí de reclamações, né? nesse é, empacotado de reclamações aí, há muitos motoristas, cobradores, pessoas que trabalham na BC que tentam fazer o máximo aí. É claro que a gente tem reclamações né, de um ou outro aí, que é claro, quando a gente fala de ser humano, sempre tem o bom, o ruim em todos os lugares, né? Mas tem muita gente que trabalha de fato aí, honrando com seus compromissos, pensando no próximo, então a gente não pode, pode colocar tudo no mesmo balaio. Mas que a cobrança tem que ser efetiva? Tem. O Taubatiano não aguenta mais, é verdade isso, gente. Todo mundo que utiliza o transporte público sabe disso, né? Mesmo com o subsídio da prefeitura, mesmo com toda a situação, a, a tarifa é alta e o, a, a, o munícipe, né, o usuário do transporte, não quer se submeter a essa situação. E tá certo, tem que ser assim mesmo. Então, tudo que puder ajudar para que estes problemas com o transporte público se resolva, nós do Bom Dia Vale vamos apoiar, tá? E se você tiver alguma reclamação, pode nos mandar também, nos envie, tá? 997250999. Aqui a gente briga por você, tenta te ajudar nos problemas. Se a gente não resolver, não tem problema, a gente te ajuda. Pega o microfone aqui, fala esse canhão que é 99FM e a gente coloca a sua reclamação aqui no programa. Bom dia, Vale! 8 e 14 a Selma participando da nossa enquete, Juliana. Aí, a Selma disse o seguinte, olá, bom dia a todos, bom dia, Selma. Eu não concordo com o fechamento da fronteira, pois somos todos irmãos perante Deus. Sou católica e não me esqueço das obras de misericórdia. Vestir-os nos dá de comer, 
a quem tem fome, oração e acolher os estrangeiros. Essas são as obras de misericórdia. Fiquem na paz. Está aí a Selma dando a opinião dela. Obrigada, tá, Selma, pela contribuição. Tem mais opinião aqui, ó, o pessoal participando. O Raul, bom dia, Raul. Ele dá bom dia para nós aqui. Ele falou que é a favor aí do fechamento das fronteiras, porque o Brasil não tem condição de receber ninguém. Tá aí, ó, o Raul. Obrigada, tá, Raul? A Francine mandou bom dia. Ela falou que... Ela não é a favor do fechamento, mas que precisa ser analisado o caso. Tem razão, Francine. Obrigada, tá? Pela sua opinião aqui no Bom Dia Vale. E já demorou, Francine, porque isso não começou essa semana. Há quanto tempo isso está acontecendo? Mais um exemplo de falta de habilidade do governo federal. Mais um grande exemplo de que esse governo não ah, mas é um que, desgoverno. O que mais falta para esse governo é, é habilidade, né? <risos> esse governo é um desgoverno. Ah, porque quanto tempo está acontecendo isso? O que mais isso? falta para é. o nosso atual governo é justamente a tal da habilidade. Habilidade para quê? Para tudo, né? Para é. educação, para saúde, para tudo. Enfim. Tem mais participação aqui, viu, Ricardo? Olha, o Rafael participou aqui. Bom dia, Rafael. Ele concordou com a gente. Ó. E haja falta de habilidade. Haja falta de habilidade mesmo, viu, Rafael? Obrigada. Quem também participou aqui foi o Anderson. Bom dia, Anderson. Bom dia, pessoal do Bom Dia Vale. Bom dia, 99. Bom dia, Anderson. Ele, favor, ele falou que é a favor do fechamento. Ele falou que, principalmente no norte do país, ele concordou, inclusive, aqui com o Marcelo. Né, o Marcelo que deu a opinião dele uh, no bloco anterior aqui, ele disse que concorda com o Marcelo, que a região norte, nordeste, né, no caso a região norte se tratando aí de Roraima, já sofre bastante. Então não tem condição de receber aí uh, uma média de 500 uh, estrangeiros por dia. Tá aí, opinião do Anderson. Obrigada, tá, Anderson? A sua opinião também é importante aqui no Bom Dia Vale. Tem mais opiniões chegando aqui no programa. O Júnior do Jardim Santa Clara também participou. Daqui a pouquinho a gente coloca o Júnior aqui também participando do programa. Vamos ver quem mais participou aqui, ó, tem mais participação enquanto a gente prepara o áudio do Júnior aqui, tem mais participação do programa, quem mandou também recadinho para nós foi a Ariane a Ariane disse o seguinte, bom dia bom dia Ariane, ela disse que é contra o fechamento das fronteiras, porque todos nós somos seres humanos e a gente precisa estender a mão a quem precisa, tá aí, obrigada tá, tem mais participação chegando aqui ó, vamos ver de quem que é, bom dia agora filho, bom dia Juliana uh, gostaria de saber se vai haver reforma na rodoviária velha, pois fiquei sabendo que a rodoviária velha vai ser terminal rodoviário igual ao de São Paulo também gostaria de falar que as vans não estão parando nos pontos de ônibus, olha ah lá, ó, mais reclamação muitos passageiros estão ficando para trás, as pessoas uh, têm horário para chegar em seus empregos tem toda razão, eles não estão nem passando Passando em alguns bairros. Bom dia, aqui é a Maria. Bom dia, Maria. Seja bem-vinda aqui no programa, participando pela primeira vez, mandando aqui o seu recadinho. Ah, da rodoviária velha, se vai ser um terminal igual o de São Paulo? Eu acredito que não, tá? Eu não tô sabendo, viu, Maria? É, Para receber aí ah, uma, as obras, tá na lista, sim, com certeza, da prefeitura para que as obras aconteçam por lá. Não tem data, porque existem outras prioridades, né? Mas se tornar um terminal igual São Paulo? Eu acredito que não, mas a gente envia essa pergunta aqui. Obrigada pela sua participação. O Júnior participou, né, no Jardim Santa Clara. Tudo certo com o áudio dele? Vamos ouvi-lo, então. Bom dia, Juliana. Bom dia, Ricardo. É o Júnior do Santa Clara. Tudo bem com vocês? Então, eu acho que não deveria fechar a fronteira, não. Sou contra. Né? Temos que ter aí políticas que... que façam isso acontecer, mas as fronteiras têm que estar abertas, a gente tem que receber. E o que seria de nós se antigamente as fronteiras estivessem fechadas, né? Eu sou neto de português e italiano e como eu, a grande maioria tem aí um antepassado que veio de fora, um imigrante que precisou vir para o Brasil e foi recebido aqui. Então a gente não pode virar as costas para ninguém não, tá? Essa é a minha opinião. Okay. Um imigrante do Japão vem para cá e é bem recebido, né? de outros países aí, é, de primeiro mundo, são bem recebidos, todos têm que ser bem recebidos e temos que ter política para isso. Estou né? é, na Floriano Pinheiro e as coisas aqui estão realmente do jeito que você falou, pista escorregadia e muita neblina. Bom dia a todos. Bom dia, Júnior. 
Obrigada, viu, Júnior? Penso como você, viu? Obrigada pela sua participação, obrigada pela sua contribuição. A gente precisa de política, né, para que isso aconteça. É claro que hoje o Brasil não tem a menor condição de receber ninguém, mas fechar a porta na cara não sei se é o melhor caminho, tá? O Rodrigo também concordou. Parabéns, Júnior, é isso aí, mandou as palminhas aqui, ó. Tem gente concordando, tem gente não concordando, mas o Bom Dia Vale é assim, se você concorda ou não, não tem problema. Pode mandar desde que respeitosa a opinião, todo mundo tem vez aqui no programa, tá? O José Carlos mandou bom dia, obrigada, viu José Carlos? O José Carlos não participou da enquete, mas mandou bom dia, isso aí, fique à vontade, tá? A Eva do São Gonçalo mandou um recadinho aqui pra nós, ó, que o seu dia seja de paz, tranquilidade e que a presença de Deus esteja em seu lar e em todos os lugares que você passar. Amém, obrigada, tá, Eva, pelo recadinho. Ela tá digitando também, provavelmente vai participar da nossa enquete, dizendo se é a favor ou contra o fechamento aqui uh, da fronteiras para que os venezuelanos adentrem no país. A Leda participou, bom dia amigos. Quanto à enquete tem que pensar bem, pois a situação está ruim para nós. E não temos nem segurança, saúde, é precária, é complicado. Abraços. Leda também tem toda a razão. É complicado mesmo. É uma situação que tem que ser discutida. Eu também acho que tem que se pensar, né? É, tá aí a opinião dela. A Lidiane mandando pra nós bom dia. A Lidiane mandou um bom dia. Só um cafezinho com leite uma carinha feliz. Fez o fitness, Lidiane? Conte pra nós, tá? Lidiane todos os dias manda aí que tá participando e faz o fitness. Quero saber. Claro, ela falou. É isso aí. Tem que fazer o fitness. Obrigada, tá, Lidiane? É isso aí. Participe você também, tá bom? Você é a favor, você é contrário ao fechamento das fronteiras. Se quiser reclamar também, fique à vontade, como fez a Maria, que reclamou aqui do transporte público. Você tem vez, você tem voz por aqui, tá? Uh, o Marques Neto também já deu opinião dele aqui. Daqui a pouquinho a gente coloca, tá? Todas as opiniões aqui no programa que estão chegando. Continue participando. 997250999. 8 e 21 agora. Oito e vinte e quatro, tá na hora do plantão policial, Lucas Azevedo. Vou agora com as informações do plantão policial. Felizmente, o plantão policial é um pouco mais tranquilo. Destaco apenas na cidade de Pinamonhangaba, é, um tráfico de drogas no bairro Araretama. A polícia estava fazendo um patrulhamento e encontrou o um indivíduo em atitude suspeita. O homem, então foi pego em flagrante fazendo a venda de entorpecentes. Então, com ele foi encontrado porções de maconha, cocaína e também dinheiro proveniente da droga. Ele, então, foi encaminhado para a delegacia e responderá pelo crime. Outro caso que aconteceu, desta vez aqui em Tabaté, foi no bairro Vila Bela. A polícia estava fazendo patrulhamento, que é constante naquele bairro, e foram flagrados dois homens é, maiores de idade fazendo comércio por tráfico de drogas. E, novamente, foram pegos com eles porções de maconha, droga, né, é, cocaína e também dinheiro proveniente da droga. E eles também vão responder aqui em Tabaté por tráfico de drogas. E dois homens foram condenados a 30 anos de prisão aqui em Taubaté, em regime fechado, pela morte de um comerciante em julho do ano passado, aqui na cidade. A vítima foi morta amarretados enquanto dormia, segundo a polícia. O carro da vítima e objetos pessoais foram roubados pelos criminosos. A vítima, que trabalhava no mercado municipal, morava em uma casa no Jardim Maria Augusta. Os agressores conheciam o comerciante. A motivação do furto de ter terminado no assassinato de Clécio Jorge Costa ainda não foi esclarecida. A condenação por latrocínio, que é o roubo seguido de morte, em primeira instância, na terceira vara criminal, é do último dia 13. Foram condenados Ângelo Roberto Alves e Marcelo Henrique Pereira Leite. Eles recorrem da decisão. A dupla já estava presa pre preventivamente no dia do julgamento e vai seguir, é, seguir cumprindo a pena em regime fechado. Ângelo está no centro de detenção provisório de Dalbaté e Marcelo na P1 de Potim. Eu finalizo o plantão policial falando com os dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo falando que a região metropolitana do Vale do Paraíba registra, em média, um delito a cada cinco minutos. Durante o primeiro semestre deste ano, os 39 municípios do Vale do Paraíba acumularam 43.549 delitos, uma média de 240 a cada 24 horas. E, na média, o Vale registra um crime grave a cada 10 minutos. São mais de 140 delitos por dia. 
tá certo? Eu volto com essas informações. Beleza, obrigado, Lucas. Está aí, né? A região mais violenta aqui do estado de São Paulo. Triste, né? A região Muito triste. metropolitana do Vale do Paraíba. E aí? E aí? Agora a gente vai ver o seguinte, o que os nossos, os nossos é, candidatos ao governo do estado vão falar com relação à segurança. Né? Vamos, vamos, vamos prestar muita atenção aí na proposta, no que eles vão falar, de efetiva aplicação aí para melhorar essa segurança aqui para gente no estado de São Paulo e principalmente para gente aqui nessa região metropolitana do Vale do Paraíba. Vamos ficar bem atentos para saber o que, que eles vão fazer, né? Em melhorias, né? É, na educação também, né? Vale. Também, a, tudo começa porque... com a educação. Isso, falou tudo agora, viu, Ricardo Vale? Tudo começa pela educação. Então, quais são né, os planos? Segurança educação e saúde, né? Que são os três principais pilares da sociedade e problemas brasileiros também, né? A gente vai cobrar com certeza. Legal. Participações com a gente, respondendo a enquete, mandando bom dia, enfim, pessoal, mandando ver aqui no 997250999. Amei a participação do Carlos. Olha o que ele disse, é o seguinte. Bom dia. Acho que se for para fechar fronteiras, por que que não fecham as fronteiras para entrada de drogas e armas no país? Tá aí. Abraços. Perfeito. Perfeito aí a colocação do Carlos. Obrigado, tá? A, a Eva do São Gonçalo tem uma opinião. Diz o seguinte. Bom dia, pessoal. Ela coloca aqui falando dos cobradores e também dos motoristas da BC Transportes. Ele, ela disse que tem muitos bons e tem alguns que deixam a desejar. Tem razão. Aí ela diz o seguinte, com, é, em relação às fronteiras, sou contra o fechamento, pois somos todos irmãos em Cristo Jesus. Tá aqui a opinião dela, obrigada, tá? Ah, quem também deu opinião foi o Marques Neto, ele diz assim, ó. Bom dia, galera, ele diz que vamos colocar ordem na casa, o que falta no Brasil é políticos honestos. Aí ele cita aí o candidato dele e ele coloca o seguinte, depois abrimos as fronteiras. Bom dia, ele falou que primeiro precisa colocar ordem na casa, depois abrir as fronteiras. A opinião do Marques Neto aqui, obrigada, tá? Max. Ah, o Mauro disse o seguinte, bom dia, sou a favor do fechamento da fronteira. Na forma atual está incorreta. Deve haver filtragem de tal forma que estão acessando o território brasileiro ah, criminosos venezuelanos junto aos nacionais de lá. A justiça venezuelana não libera informações dos venezu venezuelanos no tocante à ficha criminal do, dos que estão adentrando ao Brasil. Os reflexos já estão presentes como inúmeros venezuelanos presos em Roraima por crimes cometidos no Brasil. A abertura deve ser reformulada. É, eu concordo com você quando você diz que tem que haver aí talvez uma checagem maior na hora uh, da, né, dos venezuelanos entrarem no país. Agora, em relação a bandidagem ou não, é complicado, porque tem tanta criança envolvida também, você vê tanta, na hora que a gente começa a perceber aí uh, os documentários, as reportagens sobre este assunto, você percebe tantas mães com crianças também, então eu acho que nesse balaio vem gente boa e gente ruim no meio também, viu Mauro, acho que tem os dois lados da moeda, mas está aqui colocada a sua opinião, obrigada pelo seu ponto de vista, tá? Uh, o Jorge, bom dia, Guarafilho, pessoal aí do programa. Uh, a gente vê o estrago de uma má política e o que um mal político faz na vida das pessoas. Se referindo à Venezuela, né? Para você saber como que é um regime ditatorial. Estamos vendo as pessoas pagarem a conta com esta política egoísta pelo mundo afora. Agora aqui bem perto de nós, a Venezuela. Uh, e é engraçado que quem mais paga a conta são as crianças, infelizmente, né, Jorge? Um verdadeiro absurdo. Ele acha que não devemos fechar as fronteiras Brasil-Venezuela. Imagina a situação desses coitados. Muito difícil. Bom dia, Jorge Paraná, do Parque Ipanema. Obrigada, tá? O Luiz Carlos uh, mandou bom dia para nós. Obrigada, tá, Luiz Carlos? Luiz Carlos, bom dia para você também. O Elton mandou aqui para nós... Uh, bom dia, eu estou com o Carlos. Eles querem fechar as fronteiras para a entrada de pessoas, mas não das drogas, né? O mais correto era fechar as fronteiras para a entrada de drogas. Mas para a entrada de drogas é mais difícil, né? Para fechar, para as pessoas não entrarem é mais fácil. Tá aqui a opinião do Elton. Deus abençoe a terça-feira de vocês. Amém, Elton. Obrigada. É uma discussão interessante também, né? 
É claro que são assuntos diferentes quando a gente fala de drogas e das pessoas, de refugiados, enfim. São situações totalmente opostas, mas aí é de se pensar também, né? A gente consegue fazer uma análise. Olha que importante que é a nossa a abertura aí para opinião, para enquete. A gente consegue pensar nos pontos de vista diferentes dos nossos, enxergar talvez situações que nós não estávamos conseguindo enxergar. Por isso é importante esse diálogo, né? Obrigada a todos vocês que nos ajudam a todos os dias fazer esse diálogo, né? ter essa enquete tão proveitosa para todos, né? Mande também a sua opinião aqui no Bom Dia Vale, 997250999. Você Legal. é a favor ou contra, né? Entrada e abertura aqui da fronteira para os venezuelanos do Brasil. Participe você também. Mande a sua bronca também, tá? Tem alguma coisa que não tá legal aí na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade? Você acha que não tá funcionando certo? Não tá, não tá legal? Manda que a gente dá uma pesquisada, corre atrás, pergunta para ver o porquê disso estar acontecendo, tá? Participa, manda pra gente o WhatsApp, mesmo depois das 9 horas, quando termina o programa, pode mandar a hora que você achar melhor. A conexão tá sempre aberta com você. Já já a gente volta com mais informações no Bom Dia Vale. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Vale, com Guará Filho. Oito e trinta entenda o que pode causar dor de ouvido. Aqui o Lucas traz um boletim bem legal, presta atenção. Dor de ouvido pode estar relacionada com os sintomas da gripe. A otorrinolaringologista, Jane Oiticica, explica o motivo. Que essas secreções que se formam no nariz, nessas situações, elas podem migrar para os ouvidos. E aí dá o que chamamos de otite. Ou também pode acontecer... O canal que comunica o ouvido com o nariz, que é a tuba auditiva, fique bloqueado ou inchado ou inflamado nessas situações de gripe e resfriado. Isso dificulta a drenagem de secreção que o próprio ouvido produz. E aí a secreção fica acumulada e as bactérias ou vírus proliferam dando a infecção. A especialista ressalta que o frio também é um inimigo para dar dor de ouvido. Na verdade, o frio ele promove a contração desses músculos que estão em volta do ouvido, que se inserem no canal do ouvido. Né? E esse enrijecimento ele pode dar dor pontada no ouvido. Além disso, o frio ele diminui a produção de anticorpos naquele tecido que foi resfriado. Né? E isso acaba diminuindo aí as defesas locais. A especialista comenta ainda que existem outras razões para dores de ouvido, como por exemplo, dor de dente, fluidos como água, por exemplo, que ficou acumulado no canal auditivo, entre outras causas. Lucas. Azevedo para o Bom Dia Vale. A informação na ponta da língua. Para filho. No Bom Dia Vale. Tá aí, né? Aquele conselho da vovó para não pegar friagem. É claro que o frio não causa, não é a causa da sua dor de ouvido, não é a causa de uma infecção. Mas a temperatura, né? o frio, ele ajuda uh, né? na... Ele melhora, é, é ele melhora a condição para que aconteça o problema. Né? Ele melhora isso, né? É isso ele ajuda aí, bastante. Ele não é o porquê, mas ele ajuda bastante. Então, é, é só não dar chance. Então, vamos né? abraçar o conselho da vovó, né? É. Não tome friagem. Não toma né? friagem. Não fica o pé... Proteja os ouvidos. Deixa o não pé frio. Custa. Não custa, né? Não é a causa, um mas ele pé. propicia. Faz escaldapé à noite. Já fez escaldapé, já? Nunca, né? É bem jovem isso, isso né, Isso é Ricardo? novo pra é. caramba. Um Escalda pés, pés é. é assim, é muito jovem. É, Lucas que que é. Azevedo não é da época não dele, sabe né? sabe o que que é? Você pega uma água, esquenta bem quente, bem quente, o máximo que você possa suportar de quentura, que não queime, né? Aí, aí varia de cada um pra cada um. Você põe o pezão lá, vai escaldar, vai esquentar o seu pé, esquentou, beleza. Põe, es, você... você... Enxuga, bota uma meia, duas, três, dependendo do frio, e acabou. Esquentou o pé e não dá problema. Agora o pé é frio, dá um resfriado. Eu Jovem, contar, o escalda pés. <risos> eu faço todo, de todos os dias escalda pés. Todo dia, porque eu tenho muito frio no, é muito frio no pé. 8h39, vamos mudar de assunto, vamos falar do escalda. Mas não é escalda não, agora é cesta básica. Eu ia falar, eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas não vai dar certo a brincadeira. Eu ia falar de escalda pé para arrancar o couro. 
cesta básica, mas a cesta básica foi mais barata, então não tá arrancando tanto couro. É nem couro tanto assim, assim também, né? viu? Não tá arrancando tanto couro. Baixou, assim. baixou, que bom. É nem tanto, né? Cesta básica fica mais barata em julho. Na região, segundo pesquisa, o Lucas traz aí as informações de onde tá esse barato da cesta. Fala, Lucas. O Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais, o NUPES, da Universidade de Taubaté, divulgou o levantamento dos valores da cesta básica no Vale do Paraíba. O estudo aponta uma redução de menos 2,5%. 90%. As cidades pesquisadas foram Taubaté, São José dos Campos, Caçapava e Campos do Jordão, devido à intensidade populacional. O preço médio da cesta nas cidades foi de mil R$ reais e 41 centavos. Essa foi a maior baixa após o advento das manifestações dos caminhoneiros, que contribuiu para o aumento dos preços nos dois meses anteriores. No mês de julho de 2018, a cidade de Caçapava se destacou como a cidade que teve menor preço da cesta básica e Campos do Jordão foi a cidade que apresentou o maior preço. Com o restabelecimento do abastecimento nos mercados da região, as variações nos preços voltaram aos níveis de comportamento do mês de abril, sinalizando o forte impacto das manifestações dos caminhoneiros e o retorno dos preços à normalidade, além de indicar a dependência da logística de distribuição física pela malha rodoviária. Os produtos que apresentaram maiores altas no Vale foram o queijo fresco, a farinha de trigo, o leite de caixa, o arroz e a mandioca. Já os produtos que registraram as maiores reduções foram a cebola, a batata, a cenoura, o tomate e o mamão. Lucas Azevedo para o Bom Dia Vale. A informação na ponta da língua. Para filho. No Bom Dia Vale. Aí, né? Cesta básica é um pouco mais barata, nem tanto assim, mas baixou um pouquinho, então boa notícia, né? Quando baixa um pouquinho... A gente fica feliz, né? Tivemos alta aí por conta da greve dos caminhoneiros e agora as coisas se restabelecendo, né? Tá aí as informações aqui no Bom Dia Vale. Bom Dia Vale. E tem participação também em relação Vamos aí lá. à nossa enquete do dia, que é justamente sobre o fechamento das fronteiras lá em Roraima para o pessoal da Venezuela. O Elton mandou para nós, será que essas pessoas que querem fechar as fronteiras para a entrada de pessoas... Uh, não fecha para entrada de droga, será que querem receber algum dinheiro? Enfim, ele faz uma, uma alusão aqui, por que, que fecha para as pessoas e não para as drogas? O que teria por trás disso? É aqui o pensamento do Elton, obrigada, tá Elton? O Mauro, uh, ele também deu a opinião dele aqui, completou a opinião dele. Para todos é fácil opinar, contudo, melhor seria se todos conhecessem como está o estado de Roraima. Roraima está uma situação deplorável e falam em fechar a fronteira para as drogas como se fosse fácil. O Brasil possui quase 17 mil quilômetros de fronteiras terrestres. Nossa fronteira terrestre é gigantesca. Procurem saber sobre o CISFROM e entenderão uh, se é a melhor solução para o controle fronteiriço. É a opinião do Mauro. Eu concordo com você quando você diz que são situações complicadas e diferentes. Mauro, e são mesmo, né? A gente até falou sobre isso aqui no bloco anterior. São situações diferentes? São, sem dúvida. Né? Entrada de pessoas na Venezuela por conta de um regime ditatorial e entrada de drogas na fronteira inteira do país, aí, como você mesmo colocou. Mas... Né? Não tem como a gente não, não falar sobre o assunto também quando a gente fala de fechamento das fronteiras. Né? Então é importante a gente falar sobre. E você tem toda a razão quando diz que para nós aqui no estado de São Paulo, por exemplo, é fácil opinar. Mas é, o lado humanitário de cada um também acaba falando mais alto para poder fazer uma análise e o lado político também, né? A gente tá, tá aqui e tem todo o direito de opinar em relação a isso. Obrigada pela sua colocação, tá, Mauro? Importante aqui pro Bom Dia Vale, tá? Uh, o Regis de Pinda mandou aqui, Bom Dia Amigos, sobre a enquete, sou contra o fechamento das fronteiras, mas acho que os países do Mercosul deveriam fazer uma intervenção no governo do Maduro e darem uma força para uma reestruturação na Venezuela e o povo ficar por lá mesmo. Regis de Pinda. Tá aí, Regis, uma opinião importante, né? Por que não se unir a alguns países agora, né? Para tentar resolver a situação. 
Quem falou sobre isso, não na União de Países, mas sobre intervenção de outros órgãos, de outros países, foi inclusive o Rodrigo do Secap. Se eu não me engano, ele tinha falado sobre isso também. E por que não, né? A junção não é um problema só do Brasil, né? Problema, acho que, de todo mundo ao verificar uma situação dessa. E eu acredito que, nesse ponto, a União possa fazer a força, sim. E aí, a gente também pensa nos nossos irmãos brasileiros, como colocou o Mauro ali, a situação de Roraima está lamentável. Muitos imigrantes, muitos venezuelanos chegando. Então, tem toda essa situação. A gente tem que discutir o assunto. E vamos aproveitar aí, cobrar da imprensa que estão aí fazendo, né? Os nossos colegas da imprensa que estão fazendo as sabatinas, né? Com os presidenciáveis. O que eles pensam né, em relação a esse assunto? A gente não tem visto muito esse assunto é, né, na, nas perguntas, nas sabatinas. Eu, pelo menos, vi muito pouco, se não um tema esquecido por aí. né? Então, a gente tem que, de fato, discutir isso, sim. É um problema do país, é um problema dos países todos vizinhos aqui. A gente tem que discutir sobre o assunto. Importante a sua opinião, Regis. Obrigada, tá? Participe você também. 997250999. Isso aí, participe. Faltando 15 para as 9, já já a gente volta com mais Bom Dia Vale. Bom Dia Vale. 8 e 48 de volta com o Bom Dia Vales, informações com o Lucas Azevedo, Escola de Atletas e Formação Integral, continua com o processo seletivo, Lucas. E continua até o dia 31 de agosto, Ricardo Vale, né, do EAF, né, as escolas, né, que tem aí a formação de atletas, né, são 81 vagas disponíveis distribuídas entre várias modalidades, as inscrições podem ser feitas exclusivamente pelo endereço eletrônico, né, que é o www taubaté.sp.gov.br barra EAF. O, pro, o programa ele é destinado para os alunos regularmente matriculados nas escolas da rede municipal de ensino para a prática de modalidades esportivas olímpicas, né, como handball, masculino, atletismo, judô, entre outros esportes, né, que abrangem também a inclusão socioeducativa né, e a formação das equipes de base dos times profissionais da cidade e a integração entre famílias, comunidades e escola, né? E a seleção engloba os nascidos entre 2004 e 2009, conforme a modalidade escolhidas e os aprovados estarão cientes que serão matriculados ou transferidos em período integral, né? E além disso, serão realizadas duas etapas, uma com mediações, né? Com a avaliação das medidas e dimensões do corpo e a prova prática, ambas realizadas na escola dos sedes, né? No dia 22 de setembro será a avaliação dos candidatos do sexo feminino e no dia 23 de setembro do sexo masculino. Então, reforçando mais uma vez, né, para fazer inscrição nas escolas de atletas, é no www.taubaté.sp.gov.br barra EAF, né, mais uma aí, uma opção aí também para o investimento nos atletas de alto nível aqui na cidade. Obrigado, Lucas, pelas informações. Bom dia, Vale! 10 para as 9, daqui a pouquinho a gente tem aqui uh, o esporte, uh, no Bom Dia Vale, trazendo as informações para você, tem Libertadores agora no meio de semana, para quem tá nela, tem, tem aí as contratações, o pessoal contratando ainda aqui no, no, nos times brasileiros. As informações para você daqui a pouquinho do esporte no Bom Dia Vale. Agora vira o reloginho 9 para as 9. Bom Dia Vale! Bom Dia Vale com Guará Filho. Oito horas e cinquenta e dois minutos, Lucas Azevedo está aqui para trazer as informações do esporte. Fala, Lucas! É isso aí, Ricardo Vale. Eu começo com as informações do Santos, né, que se representou no CTR Pelé na tarde desta segunda-feira, após ter ganhado fogo no último domingo. né? Os titulares foram a campos e tra trabalharam finalizações. E esse foi o primeiro trabalho antes do, do duelo contra o Ceará, que vai ser amanhã fora de casa. Vale lembrar que o Peixe não faz gols a três partidas, né? E além das ausências de Lucas Veríssimo e Eduardo Sacha, que segue no departamento médico, Victor Ferraz também não foi a campo nesta segunda-feira. O lateral direito está desgastado e foi preservado da atividade em campo e ficou na academia. 
E o treino também foi marcado pela despedida de David Braz, que foi emprestado ao Sivaspor da Turquia. O zagueiro compareceu no CT Repelé para se despedir dos companheiros e da comissão técnica. Mais um aí que está deixando aí o CT do Repelé, o Santos, que está mal no Campeonato Brasileiro. E agora vai ter essa pausa aí para a Copa do Brasil. Pois é, né? Copa do Brasil para dar uma respirada no Santos, sabe? porque no brasileiro, pelo amor de Deus, de vez em quando eles têm que respirar. Deixar só brasileiro, brasileiro, na fase que está o Santos, tem jeito não. Muito complicado, O Cuca né? vai ter muito trabalho lá, mas eu acredito no Cuca. Já falei isso várias vezes aqui, eu acho que o Santos não cai, o Santos fica ali em décimo, décimo primeiro, décimo segundo, vai ficar por ali, vai dar uma recuperada, perde outras, ganha as, as outras. E aí, na Copa do Brasil, incógnita, né? Vamos é. ver, é, é diferente o campeonato, são campeonatos diferentes. De repente ganha uma, o Cuca consegue dar um acertozinho, ganha uma, dá moral, vira o coletivo legal, aí consegue fazer alguma coisa difícil, mas de repente, porque o estilo de campeonato é diferente. Na Copa do Brasil tem um jeitão todo próprio e o Brasileirão precisa de ter... É uma constância maior no time, né? Exatamente. E também o Cuca, Ricardo Valle, é, ele vetou a contratação do argentino Marco, Marco Rubem. E de acordo com ele, é. ele vetou essa contratação justamente por esse momento do Santos ser um momento delicado, tanto no brasileiro como nas outras competições, ele prefere que chegue um jogador que já conhece como é o esquema do futebol brasileiro uhum. e que já chegue para vestir a camisa literalmente. Para resolver. Como... Exatamente. Ele é um e cara o... para resolver. E o Marco Rubi, ele falou assim que ele é um bom jogador, agrada é, as características que o jogador tem, porém, né, como ele, ele vem de fora, teria aquele tempo de readaptação que é uhum. normal de todo jogador, por isso ele vetou esta contratação. Santos aí que procura aí se reencontrar nas contratações, até porque não tem muito dinheiro em caixa, né? Exatamente. O que que manda agora? E falar do Corinthians agora, que após cerca de quatro horas de viagem, o Corinthians desembar desembarcou em Santiago, capital do Chile, no fim da noite desta segunda-feira, para o confronto contra o Colo Colo nessa quarta-feira. Depois da intertemporada em seis compromissos oficiais, o Corinthians chegou a quatro vitórias, um empate e uma derrota. Então, os Marlós agora tem o equivalente a 72% de aproveitamento, bom aproveitamento dos Marlós, né? Não, com certeza, os Marlós aí, de repente, vai virar outro Carilli, viu? Não, não estou dizendo que vai ser campeão brasileiro, Sim. mas pode desenvolver algo lá. É interessante no, no Corinthians, vamos, vamos aguardar. E sabe quem está no Colo-Colo? Lembra quem? dele, o quem? Valdívia? Não, Valdívia. aquele do Palmeiras? É, está no Colo-Colo tá Colo -Colo Colo -Colo. do Chile. Mas lá ele, ele, ele joga? O lá, mago. lá ele joga ou não? Ah, é um e é incógnita, né? né? Ele não jogava muito no Palmeiras, não, ele, ficava ele mais no joga... departamento é... Tá de muleta. Médico. Como é que tá lá? Cadeira de rodas? Tá. No tá meio de campo. Né? Ele é um 10 com cadeira de rodas no meio de campo. Show. De muleta. É. Então, ah, sabe é. por que o apelido dele era mago? Porque ele sumia do campo. Falou aqui, ele sumia é. do campo, só ficava no DM lá no Palmeiras. Ele é tão mágico, Nossa tão mágico senhora. que ele, 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 ele desaparecia. Desaparecia. De tão mágico que ele é. Tá num tratamento né? intensivo e alternativo. Exatamente. Tá aqui. Informações oficiais de Deco Minas. É. Soube <risos> tudo já do mago do Valdir. Muito bem. O Corinthians treina na tarde desta terça-feira no CT da Seleção Chilena e na sequência fará um trabalho de reconhecimento do gramado no estádio monumental, palco da partida desta quarta-feira. Falando agora do São Paulo, né, que o lateral Éder Militão se despediu dos companheiros na tarde desta segunda-feira. O jogador foi negociado com um contrato de 5 anos com o Porto de Portugal e aos 20 anos ele renderá um pouco mais de 17 milhões aos cofres tricolores, né, onde ele chegou aos 13 anos de idade. Agora a tendência é que Bruno Pérez né, assuma a posição, Bruno Pérez que foi contratado nesta janela de transferências também. Vamos ver o que o Aguirre vai fazer, porque o Aguirre está colocando o Bruno Pérez não como lateral não, viu? É verdade. Ele não tá colocando não, não sei não, de repente ele promove o Araruna pra direita, e, e não sei, não sei, vamos ver o que, que o Aguirre tá preparando aí na cabeça dele, o que, que ele pensa com a saída do Militão. É isso aí, e o São Paulo também fez uma nova proposta ao esporte, né, na tentativa de contratar o meio atacante Everton Felipe. A diretoria tricolor colocou o Morato, que vem sendo pouco utilizado por Diego Aguirre. Morato que foi contratado pelo Ituano no ano passado, e aí teve aquele, aquele problema no joelho, tá mais de uma temporada é, é, fora do time, né, se recuperando, uhum. e aí ele também se, se colocou à disposição do time pernambucano, né, então a tendência é que a diretoria do esporte dê uma resposta sobre a inclusão do Morato no negócio até hoje, e o São Paulo está otimista em receber o sim. Seria bom pro 
para o esporte, que não está utilizando o Everton Felipe. Bom para o Morato, que não está jogando no São Paulo e teria uma oportunidade de atuar em um time da, da primeira divisão. E bom para o São Paulo, que continua com os direitos do Morato também. E bota o jogador para jogar. O jogador tem que jogar. Exatamente. O jogador parado não rende nada, ele não rende, não rende depois pro, 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 pro clube financeiramente. Bota o cara para jogar. Eu acho que vai fechar com o Everton assim. É, tanto é que ele pediu já para não treinar no esporte. Fala, não quero treinar enquanto tá rolando essa negociação aí. Vamos aguardar. Então quando o jogador começa com isso, que na cabeça dele tá tudo certo. Agora o que deve estar tá faltando são esses acertos com o clube. Então deve, deve fechar aí, se não for Morato emprestado, deve emprestar. Tem vários jogadores bons lá da base do São Paulo que não são tão, estão sendo aproveitados pelo Aguirre. Só Sim. emprestar, empresta uns dois lá pro pessoal lá. Aí, né? Faz aí a rodagem do jogador. Faz um bem bolado, né? Faz um bem bolado. Eu acho que daqui a pouquinho bate o martelo com relação ao o menino Felipe, Everton Felipe. 20 aninhos, bem novinho, né? Legal. Pra finalizar então, Ricardo Vale, o Bernard, o que estava no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, acertou com Everton por 4 anos. Ele que receberá 6 milhões de euros de salário por temporada. Uma nova contratação aí do Everton, que é um clube Aliás, médio. Aliás, ele é um clube de médio pra pequeno, mas tá na Premier League, tá né? Na Premier League, é, Tem né? dinheiro, né? É um clube de médio para pequeno que tem dinheiro pra caramba. E um, e um detalhe, é, que o, o, o Mina, que tava no Barcelona, também foi pro Everton. Ah, foi pro Everton também. Sa então, Ele que não foi muito aproveitado no Barcelona, né? Não foi, mas eu fico pensando, o pessoal tá largando Barcelona pra ir pro Everton. O pessoal tá largando Barcelona pra voltar pra China. Que coisa, né? Mudança nesse futebol mundial, que hein? Que mudança, né? Que mudança nesse futebol mundial. Mas Vamos é isso aí. Vamos aguardar aí, então. O Everton e o West Ham da Inglaterra que é. também fizeram bastante, investiram bastante na, nas contratações. Que que é, né? Prêmio. Né? Que que é o dinheiro? O dinheiro fala alto. Bom dia! Vamos embora, nove em ponto, tá na hora. Ah, não vou falar do Galo, Galo perdeu ontem. O ah, dinheiro lá em casa e cochicha, não fala alto, não. Cochicha? É, o Galo é. perdeu porque esfriou tudo, ó. Esfriou, frio. O pessoal de Minas não gosta de frio. Não gosta. É friagem, dá friagem, faz escaldapé. O pior que cair granizo é o atacante do Internacional pegar o granizo no, no campo pra ficar chupando. Mas é gelo, é gelo, é gelo limpo aquilo lá, ele tava com Nossa. sede. É gelo, granizo é gelo limpo, então, gente. É, é os caras é do sul, os caras estão acostumados a chupar gelo lá no, no, sul, no sul, lá. É da hora, é assim mesmo que funciona. Vocês nunca fizeram uma excursão para o Polo Norte? Ainda não. Antártida, não. Tive a oportunidade não. Ainda. Então, Faltei. Lá, então, lá a gente... Faltei na escola lá, no dia lá da a gente, a gente... A água vem do gelo. Você quebra o gelo, derrete e toma. Acabou. O gelo é... É saúde. <risos> nunca fomos ao Polo Norte, mas o Polo é. Norte está vindo para tal Tá. É verdade. Ó, vamos embora. Chega de, chega, chega de conversa, vambora, que o Deco tem muita coisa pra fazer aqui. Tô de cobertura. E muita gente, coisa pra vai. sortear também. Valeu, tchau, Lucas, tchau, Zuiana, tchau, até tchau. mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau.